ஹமாஸ் அமைப்பு இடையே நடைபெற்று வரும் போருக்கான காரணம் குறித்து பேசுவதற்காக மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு ஸ்ரீதர் கிருஷ்ணசாமி நம்மோடு நேரலில் இணைந்திருக்கிறார் அவரோடு பேசலாம் சார் வணக்கம் இந்த போர் திடீரென்று தொடுக்கப்பட்ட ஒரு போரா ஏன்னா சமீப காலமாகவே அல்லது பல ஆண்டுகளாகவே இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனத்திற்கு இடையிலான இந்த மோதல் பகுக்கு தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது இந்த திடீர் தாக்குதலில் ஹமாஸ் ஈடுபட்டதற்கு அடிப்படையாக காரணமாக என்ன சொல்லப்படுது வணக்கம் இது திடீர்னு எல்லாருக்கும் வந்தது கொஞ்சம் ஆச்சரியமா தான் இருக்கு பட் ஆனா இது கொஞ்ச நாளாகவே ஹமாஸ் தயார் பண்ணிருந்தாங்க ஏன்னா இது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு கான்டெக்ஸ்ட் நீங்க பார்க்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சவுதி அரேபியாவும் இஸ்ரேலும் இப்போ ரிலேஷன்ஷிப்ப நார்மலைஸ் பண்ண பாக்குறாங்க அது அது வந்து அவங்க நார்மலைஸ் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து மிடில் ஈஸ்டுக்கே ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி ஆகும்னு பாலஸ்தீனியர்கள் நம்புவதாக நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ வந்து இஸ்ரேல் சவுதி அரேபியா ஒன்னா சேர்ந்தாங்கன்னா அதாவது டிப்ளமேட்டிக்கா சேர்ந்தாங்கன்னா அது பல பேருக்கு பாதிக்க வரும் முக்கியமா இந்த பாலஸ்தீன் ஏன்னா பாலஸ்தீனுக்கு வந்து நிறைய அசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க சவுதி அரேபியா ரெண்டாவது வந்து பவர் பேலன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இரான் இரான் கூட வந்து இஸ்ரேலும் சவுதி அரேபியும் ஒன்னா சேர்ந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு எப்படி பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு இதெல்லாம் இதெல்லாம் தான் பேக்ரவுண்ட் உங்களுக்கு இந்த இந்த ஹமாஸ் திடீர்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு இது ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் ஆல்மோஸ்ட் சேம் டே கூட வச்சுக்கலாம் நீங்க ஈஜிப்டும் சிரியாவும் இஸ்ரேல சர்பிரைஸ அட்டாக் பண்ணாங்க அதே சர்பிரைஸ் தான் நேற்று ஹமாசம் பண்ணியிருக்காங்க ஐம்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் இது வந்து இது வந்து இஸ்ரேல் வந்து இப்போ நேட்டானியாவுக்கு சொல்றது கேட்டீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஆப்ரேஷன் மாதிரி எடுத்துக்கூடாது நாங்கள் இது ஃபுல் ஃப்ளட்ஜ்டு வார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இஸ்ரேல் ஏர்ஃபோர்ஸ் ஆர்மி எல்லாம் தே ஹவ் காட்டன் இன் டு தி ஆக்ட் இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்ன சொல்றது நம்ம இது வந்து உலகத்துக்கே ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி தான் இது இந்த மாதிரியான தாக்குதல்கள் இதன் காரணமாக அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களோட நிலை என்னவாகும் ஏன்னா காசா பகுதியிலிருந்து பொதுமக்கள் வெளியேறணும் அங்க தாக்குதலை வந்து தீவிரப்படுத்த போறோம் அப்படின்னு நெத்தனியாக சொல்லியிருக்காரு இப்போ மக்களோட நிலை என்னவாகும் இந்த இந்த தாக்குதல்கள் இந்த போர் அப்படின்றது எவ்வளவு நாட்கள் நீடிப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கும் நீங்க போர் கான்ஃபிளிக் எடுத்துட்டீங்கன்னா வந்து பொது மக்களுக்கு கஷ்டப்படும் யாருமே யோசிக்கிறது கிடையாது அதாவது இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து டிவி ஃபுட்டேஜஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆயிரங்கணக்கான மக்கள்கள் அங்கேருந்து கையில எது கிடைக்குதோ எடுத்துன்னு அவங்க பாட்டுக்கு வெளியே அதாவது சேஃப் ஏரியாஸ்க்கு போயிட்டு இருக்காங்க பட் இது வந்து ஒரு நாள்ல முடியும் ரெண்டு நாள்ல முடியும் அப்படின்னு வந்து சொல்லவே முடியாது நீங்க நேட்டானியாவுக்கு சொல்றத கேட்டீங்கன்னா இது ஹமாச ஒழிக்கிற வரைக்கும் இந்த கேம்பெயின் நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு இப்போ இந்த பாலஸ்தீனியர்கள் அல்லது ஹமாஸ் அமைப்போட இந்த தாக்குதலுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கக்கூடிய நாடுகள் அவர்களோட நிலைப்பாடு அப்படின்றது வந்து எந்த அளவுக்கு முக்கியமாக நம்ம கருத்துல கொள்ள வேண்டியிருக்கு அது இப்ப பெரிய ஆதரவு யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா இதான் ஹமாஸ் ஹெஸ்பொல்லா ரெண்டு மேஜர் குரூப்ஸ் மிடில் ஈஸ்ட்ல இவங்களுக்கு ஃபுல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சப்போர்ட் கொடுக்கறது இதான் அதாவது மெட்டீரியல் சப்போர்ட்டு ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட்டு அவங்களுக்கு பேக்கிங் எல்லா அசிஸ்டன்ஸ் இந்த பெண்ண கொடுக்கறது இரான் ஒரே ஒரு கண்ட்ரி தான் பட் அவங்க வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரீசன்ஸ் நல்லா கொடுக்குறாங்க அவங்க அதாவது அவங்க வந்து அவங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் மிடில் ஈஸ்டில் பார்த்துக்கிறதுக்கு யார் இருக்காங்க அவங்கள கேட்டீங்கன்னா ஹமாஸ் ஒரு மேஜர் இந்த காம்பனன்ட் அவங்களுக்கு ஹெஸ்பொல்லா அதே மாதிரி லெபனான்ல ஹெஸ்பொல்லா இதீஸ் இவங்க தான் வந்து டூ மேஜர் யூனோ குரூப்ஸ் தட் ஆர் பேக் பை இரான் இப்போ இந்த ஹமாஸ் அமைப்பு இந்த அமைப்பு 
எப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்பு பயங்கரவாதிகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த அமைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இதோட தாக்குதல் அப்படின்றது பாலஸ்தீனியத்தோட தாக்குதல் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாமா அதாவது நீங்க நீங்க ஹமாஸ் பயங்கரவாதிகளான்னு நீங்க சொல்றவங்க யாருன்னு நீங்க பார்க்கணும் அதாவது இப்ப குறிப்பிட்ட எல்லா வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாருமே வந்து ஹமாஸ் வந்து தீவிரவாதிகள் பயங்கரவாதிகள்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து அவங்களுடைய மீன்ஸ் ஆஃப் அப்ரோச்சே வெரி வெரி மிலிட்டன்ட் இது வந்து அவங்க வந்து இந்த எயிட்டிஸ்லேருந்தே நல்லா வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஆங்கிளில் தான் போயிட்டு இருக்காங்க இந்த வெஸ்ட் பேங்க் காசா அதெல்லாம் அண்டு ஒரு எயிட்டி செவன் நைன்டி வாக்கில் வந்து நல்ல ஒரு ஃபுட் டோல்டே வந்துடுது ஹமாஸ்க்கு அந்த பட் நீங்கள் வந்து அதான் இங்கிலீஷில் ஒன்று சொல்லுவாங்க ஒன் மேன்ஸ் டெரரிஸ்ட் இஸ் அனதர் மேன்ஸ் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் அதான் நீங்கள் அவங்க வந்து தீவிரவாதிகள் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க யாருன்னு பார்க்கணும் அரப் கண்ட்ரீஸில் அவங்கள தீவிரவாதிகள்னு சொல்ல மாட்டாங்க வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் எல்லோரும் தீவிரவாதிகள் தான் சொல்லுவாங்க இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான இந்த போர் அப்படின்றது உலக அளவில் பொருளாதார பாதிப்பை எந்த அளவுக்கு ஏற்படுத்தும் ஏன்னா ரஷ்யா உக்ரைன் இடையிலான அந்த போரோட தாக்கமே இன்னும் முடிவுக்கு வரல போரும் முடிவுக்கு வரல அப்போ இன்னொரு இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையிலான ஒரு போர் அப்படின்றத வந்து உலகம் எப்படி பார்க்க வேண்டியிருக்குது எப்படி எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கு அதாவது நீங்க வந்து ட்ரேடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுல ஒன்னும் மேஜர் டிஸ்ட்ரப்ஷன்ஸ் இருக்க மாதிரி எனக்கு தோணலை இப்ப நீங்க வந்து ரஷ்யா யுக்ரைனோட நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியாது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா யுக்ரைன் ரஷ்யா ரெண்டுமே தேவர் லார்ஜ் எக்ஸ்போர்டர்ஸ் ஆஃப் கிரெயின் அதனால வந்து பால்டிக் சீல வந்து கப்பல்கள் போகாம இருக்கிறதுக்கு வழி பார்த்தாக்கா அது வந்து உலகத்துக்கே அது வந்து ஒரு பெரிய அடி மாதிரி அது பட் அந்த நிலைமையில வந்து நம்ம இந்த இந்த ஹமாஸ் இஸ்ரேல் இதை நம்ம பார்க்க முடியாது இதுல முக்கியமா இப்ப இந்தியா வந்து என்ன செய்யணும் இப்ப அங்க இருக்கக்கூடிய இந்தியர்களை மீட்பதற்கோ அதே மாதிரி தமிழர்களை மீட்பதற்கு தமிழ்நாடு அரசோ என்ன செய்ய முடியும் இப்ப இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் என்ன அதாவது நம்ம நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த சிச்சுவேஷன் இந்திய மக்கள்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க இஸ்ரேல நிறைய பேர் இருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து நேத்தோ நேத்தோ இன்னைக்கோ கத்தால பார்த்தேன் ஏர் இந்தியா அவங்களுடைய சர்வீசஸ் என்ன சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அது வந்து ரொம்ப எதிர்பார்த்தது தான் ஏன்னா வந்து ஒரு போர் நிலையில் நம்ம வந்து ஏர்லைன்ஸ் வந்து சிவிலியன் ஏர்கிராஃப்ட்லாம் போகக்கூடாது அது வந்து தட் இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ் டு கமர்ஷியல் இது இப்போ என்ன ஏவியேஷன் நம்ம இதை எவ்வளோ தூரத்துக்கு போகிறது பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து எம்இஏல வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் அவங்க வந்து பிஎம்ஓட ஆசல ஆலோசனை பண்ணிவிட்டு இதில் என்ன பண்ணலாம் எப்படி இவாக்குவேட் பண்ணுற நிலைமைக்கு வந்துருத்த சுச்சுவேஷன் அப்போ இவாக்குவேஷன் கூட இது நீங்கள் 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 இதிலே பார்த்துருப்பீங்க யுக்ரைன் போதே பார்த்துருப்பீங்க அதெல்லாம் அவ்வளோ ஈஸியான இது கிடையாது ஏன்னா எல்லா இஸ்ரேலும் ஒத்துக்கணும் இப்ப ஹமாஸ் இந்த காசா ஸ்ட்ரிப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனும் ஒத்துக்கணும் பீஸ்ஃபுல் இவாக்குவேஷனுக்கு அந்த அப்புறம் எந்த ஏர் காரிடோர்ல வந்து உங்க பிளேன்ஸ லேண்ட் பண்ணி ரிபேட்ரியேட் பண்ண போறீங்கன்னு பார்க்கணும் முதலாவது அங்க இருக்க இந்தியர்கள் தமிழர்கள் இதை எப்படி பார்க்குறாங்கன்னு அதாவது எங்களை எனக்கு நாங்கள் இங்கே இருந்தாக்கா எங்களுக்கு உயிருக்கு ஆபத்து அதனால நீங்கள் எங்களை வந்து இங்கேருந்து வந்து கூட்டு போகிறது தான் பெட்டர் அப்படின்னு ஒரு மூவ்மெண்ட் இருந்தாக்கா கண்டிப்பாக அது எம்இஏல அது ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துப்பாங்க அது இப்போ இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனம் இந்த இரண்டு நாடுகளுக்கும் இடையிலான இந்த போருக்கான அடிப்படையான காரணம் என்ன இப்போ இங்க இந்தியர்களோ இல்ல நம்ம மக்களோ இந்த போரை பத்தி புரிஞ்சுக்கணும்னா அடிப்படையா என்ன விஷயங்களை வந்து அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது போர் வந்து நேற்று முந்தா நேற்று ஆரம்பிக்கிற போர் இல்லைங்க இது இது போர் இது செகண்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு அப்புறமே இது இந்த என்டையர் கொஸ்டின் ஆஃப் பேலஸ்டைன் அதாவது நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து இப்போ வந்து இஸ்ரேலில் வந்து கொஞ்சம் வருஷங்களாக கொஞ்சம் மாதங்களாகவே இந்த நேட்டானியாகு வந்தத்துலேருந்து ரொம்ப ஹார்ட் லைன் கவர்மெண்ட் வெரி ஹார்ட் லைன் உள்ள இஸ்ரேலிஸுக்கே அவர் பண்ணுறது அவ்வளோவா வந்து சரிப்பட்டு வர மாதிரி அவங்க வந்து இது பண்ண என்றாங்க 
அதனால இப்ப இது வந்து இப்ப இது வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் ரீசன்ஸ் நிறைய அது நம்ம ஒரு நாள்ல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷத்துல நம்ம இது பேசியோ இது இது சால்வ் பண்ணவும் முடியாது இது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இப்போ உலக அளவில் பாதிப்பு இருக்குமா இருக்காதா அப்படின்றத பேசணும் ஆனால் ட்ரேட் அப்படின்றது ரஷ்யா உக்ரைன் அளவுக்கு இல்லைன்றதுனால அந்த அளவுக்கு பாதிப்பு இருக்காது அப்படின்னு இருக்கும் இப்போது இஸ்ரேலுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையிலான உறவு எந்த மாதிரியானது இப்போது இந்த போர்னால என்னென்ன விஷயங்கள் இந்தியாவுக்கு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக மாற வாய்ப்புள்ளது இல்ல இதுதான் நேற்றே வந்து பிரதமர் மோடி வந்து இஸ்ரேலுக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் கொடுத்துருக்க ஏன்னா இது வந்து இது மாதிரியான அட்டாக் ஆன் சிவிலியன் இவ்வளோ மேசிவ் பை ரோட் பை ஏர் பை சி இது மாதிரியான மேஜர் ஒஃபென்ஸு அப்படின்னாக்கா இப்போ இந்தியாவும் இஸ்ரேலும் இந்த வெரி க்ளோஸ் டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஸ் நிறைய வந்து நிறைய செக்டர்ஸில் ரொம்ப தீவிரமாக வந்து கொலாபரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்டெலிஜென்ஸ் முதல் கொண்டு அதனால வந்து நம்ம வந்து இஸ்ரேலுக்கு இப்போ அதனால நம்ம பேலஸ்தீனர்களை கண்டம் பண்ணிட்டோம்னு சொல்லக்கூடாது இந்த இதில் நம்ம வந்து வி ஹவ் எக்ஸ்பிரஸ்டு சாலிடாரிட்டி வித் ஸ்டேட் ஆஃப் இஸ்ரேல் ஏன்னா அவங்க மேலே தான் இவங்க வந்து தே ஹவ் டிக்ளேர்டு வார் பட் நம்ம முதல்லேந்தே வி ஹவ் முதல்லேந்தே நம்ம வந்து பேலஸ்தீன் பொதுவாகவே இந்த மாதிரியான போர்ல ஈடுபடக்கூடிய நாடுகளுக்கு பின்னால் வேறு சில நாடுகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த மாதிரியாக இப்போ இஸ்ரேலுக்கான ஒரு பேக்கப்பாகவோ அல்லது பாலஸ்தீனியர்களுக்கு பேக்கப்பாகவோ மாறக்கூடிய நாடுகளாக என்னென்ன நாடுகள் இருக்கின்றன அப்படியான ஒரு தலையீடுகள் இருக்கும் போது இந்த போர் முடிவுக்கு வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாமா அல்லது இன்னும் விரிவடையும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாமா இந்த போர் முடியுமா இல்லாட்டி நீர்த்து கொண்டு போயிட்டு இருக்குமான்றது ஒரே பர்சன் நேட்டா நியூ கையில தான் இருக்கு ஆனா நேட்டா நியூ நேற்று இன்னைக்கும் சொல்றது நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இது இவ்வளவு சீக்கிரம் முடியற மாதிரி எனக்கு தெரியல அவர் என்ன சொன்னார்னா இப்ப நேற்று கூட சொல்லியிருக்காரு இது இது வெறும் மிலிட்ரி ஆபரேஷன் இல்லை திஸ் இஸ் அ வார் and i will finish hamas off that is hamas olchi katra varikum in the in the conflict will go on endra mari sollirkar adanalu idu vande hamas ku ipothike iran forever back israel ku you know america european union ivangalla consistent ah and support panniterukanga but avangalukku vande moral support இஸ்ரேலுக்கு நீங்க மெட்டீரியல் சப்போர்ட் கொடுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது இந்த இதுல அவங்களே அவங்க எது பார்த்துப்பாங்க இன்னொரு விஷயம் ஆயுத பலம் அப்படின்னு வரும்போது இரண்டு நாடுகளுடைய அந்த ஆயுத பலம் என்ன ஏன்னா அமாஸ் அமைப்பு நேற்றைக்கு அந்த தாக்குதலை தொடங்கின போது முதல் ஒரு மணி நேரத்தில் மட்டும் ஐந்தாயிரம் ராக்கெட்டுகள் லான்ச் செய்யப்பட்டு தாக்குதலில் ஈடுபட்டோம் அப்படின்ற வகையில் ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைனுக்கும் இடையே போர் வந்தபோது உக்ரைனோட பலம் ரொம்ப குறைவாக இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட ஒரு ஆண்டுக்கு தாண்டியும் அவர்கள் எதிர்த்து நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் ஸோ இந்த இரண்டு நாடுகளோட ஆயுத பலம் என்னவாக <laughs> ஏன்னா நீங்க உலக இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சிஸ்ல பாசிங்கள்னா மோசாடு நம்பர் ஒன் அதாவது க்ளோஸ் டு நம் டாப் டாப் இப்ப அவங்களே இது வந்து எதிர்பார்க்கல எப்படி பட் நீங்க வந்து மிலிட்ரி பேலன்ஸ்னு பாத்தீங்கன்னா இஸ்ரேலுக்கும் ஹமாஸ்க்கும் நம்ம கம்பேர் பண்ணவே முடியாது பண்ணவும் கூட இன்னொரு விஷயம் இப்போ இந்த போரை பொறுத்த வரைக்கும் பாலஸ்தீனியர்களோட கோரிக்கை என்ன எந்த விஷயத்த வலியுறுத்தி இந்த தாக்குதலை அவங்க தொடங்கி இருக்காங்க சும்மானா வந்து போயிட்டு வெஸ்ட் பேங்க் காசால நம்ம இன்ட்ரூட் பண்ணிட்டு அங்க இருக்க சிவிலியன் இதெல்லாம் வந்து மிலிட்ரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆயிட்டு 
இருக்க வந்து அவங்க வந்து இப்ப வந்து பாலஸ்தீனியர் நிறைய பேர் டெய்லி வந்து இஸ்ரேலுக்கு வந்து வேலைக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க திடீர்னு வந்து இல்ல இன்னைக்கு வரக்கூடாது நாளைக்கு வர அதாவது இதுக்கெல்லாம் ஒரு கன்சிஸ்டன்சி ஒரு கான்ஸ்டன்சி தேவை அப்படின்னு ஒரு தே ஆர் ட்ரைங் டு மேக் அ பாயிண்ட் இதில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் இஸ்ரேலோட கட்டுப்பாடு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இந்த அடக்குமுறையை வந்து நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் அப்படின்ற அடிப்படையில் தான் பாலஸ்தீனியர்கள் இந்த தாக்குதலை தொடுக்கிறாங்க அப்படின்னு இப்போ தாக்குதல் மூலமாக அதற்கான தீர்வை காண முடியுமா அமைதி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வலியுறுத்தல் அப்படின்றது வந்து இந்த போரில் வந்து சாத்தியம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல இதனால அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் இந்த போர்னால வராது அதாவது எல்லாம் முடிஞ்சு இது பண்ண அதுக்கப்புறம் இது இந்த நெகோசியேஷன்ஸ்ல தான் இது வரும் பட் இதுல என்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏற்கனவே ஒரு ஹார்ட் லைன் கவர்மெண்ட் இருக்கு தெல்லவீவில் இப்போ இது இந்த போர்னால இப்ப நேட்டானியா ஹூவோடைய என்ன சொல்றது அவருடைய பவர் சில பேர் சொல்லுவாங்க ஜாஸ்தி ஆயிருக்குன்னு ஏன்னா இதுதான் நான் முதல்ல இருந்தே சொல்லிட்டு இருந்தேன் உங்ககிட்ட இருந்து அப்படின்னு ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் இந்த ரைட் விங் அந்த லிக்விட் பார்ட்டி ரைட் விங்கில் திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டே இருப்பாங்க அதாவது இவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம ரொம்ப சாதகமாக போயிருந்தாக்கா இது மாதிரி தான் ஆகும் ஒரேடியாக ஒழிச்சு கட்டினா தான் நம்மளுக்கு பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் இனிமேல் அந்த 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 வாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி கேட்கலாம் எந்தெந்த பகுதிகளில் அதிகமான தாக்குதல் நடைபெற்றுட்டு இருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்து இஸ்ரேலி ஏர்போர்ஸ் தான் போயிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு தான் சுப்பீரியாரிட்டி இருக்கு ஏர் சுப்பீரியாரிட்டி அவங்க தான் வந்து இப்ப எல்லாமே இப்ப எந்த இதுல பார்த்தாலும் இஸ்ரேலி ஏர்போர்ஸ் தான் தே வில் ஹேவ் தி அப்பர் ஹேண்ட் இப்ப அவங்க தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப இப்ப என்ன ஆறுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏர் ஸ்ட்ரைக்ஸ்னால நூத்து கணக்கான மக்கள் இதுவா இருக்காங்க அதாவது தே ஆர் டெட் இத்தோட நிறுத்த மாட்டாங்க இஸ்ரேல் ஏன்னா அவங்க டார்கெட் எல்லாம் மார்க் பண்ணுவாங்க இன்டர்நேஷ்னல் லா படி பார்த்தாக்க உங்களுக்கு வந்து யுவர் ரிட்டாலியேஷன் மஸ்ட் பி ப்ரொபோர்ஷனேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் போருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே ப்ரொபோர்ஷனேட்டே கிடையாது It is always a disproportionate. Now, that is why you can see that. That is, retaliation must be proportionate to your attack. Either you can see it, either you can see it, either you can see it, retaliation will be disproportionate. ரஷ்யா உக்ரைன் போர் நடந்தப்போ உக்ரைனில் அதிகமான இந்தியாவிலிருந்து சென்று படிக்கக்கூடிய மருத்துவ மாணவர்கள் இருந்தாங்க இப்போ இஸ்ரேலுக்கு அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு இந்தியர்கள் போயிருக்காங்க அப்படின்னா என்னென்ன அம்சங்களுக்காக போயிருந்தாங்க மேலும் இந்த மீட்பு பணிகள் அப்படின்னு வரும்போது உக்ரைன்லேருந்து மீட்கிறதுக்கு ரஷ்யாவுடனான ஒரு இந்தியாவோட நட்புறவும் கூட உதவியது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான வாய்ப்புகள் இந்த சுச்சுவேஷனில் எந்த அளவுக்கு இருக்குது இந்தியாவுக்கு இப்ப நம்ம எத்தனை இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ்ரேல் இருக்காங்கன்னு சட்டன் எனக்கு நம்பர் எனக்கு சரியா வரல எனக்கு ஞாபகத்துல பட் இங்கேருந்து போற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த ஹைடெக் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி அதுக்கு தான் போயிருப்பாங்கன்னு நான் நன் நான் வந்து நினைக்கிறேன் பட் இதுல வந்து இப்போ இவாக்குவேஷன் எடுத்துட்டீங்கன்னா வந்து இந்தியா எந்த எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது என்ன ப்ராப்ளம்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க எப்படி உள்ள பிளேனை எட்டு போயிட்டு வெளியில வர அந்த ஏர் காரிடார் தான் நம்மளுக்கு முக்கியம் அந்த ஏர் காரிடார் வந்து கான்ஃபிளிக்ட் ஜோன்ல இருக்க முடியாது இருக்கக்கூடாது அதுதான் ப்ராப்ளம் இங்க இஸ்ரேல் மற்றும் பாலஸ்தீனியர்களுக்கு இடையிலான ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த போர் அதில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தாக்கம் இதனுடைய பின்னணி என்ன என்பது சார்ந்த பல்வேறு விஷயங்களை எங்களோடு நேரில் இணைந்து பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு நன்றி திரு ஸ்ரீதர் கிருஷ்ணசாமி நன்றி வணக்கம்